はい、こんにちは。ビーアンセルブズ代表の西村です。先日久しぶりにですね、DVD でもののけ姫を見ました。ね、なんかすごい懐かしくてね。確か僕ね、あの、高校の時にですね、確か映画館で見た覚えがありますんで、10年やそこらどころじゃない、かなり前の作品ですね。まあ、ジブリ作品結構好きでいろいろ見るんですけど、も、ま、の、あのけ姫っていうのがしばらく見たいなと思ってて見れてなかったので、ようやく見れたのでちょっと楽しかったですね。で、まあ、あの中で主人公のね、足高がよく言ってたなっていうんで印象に残ってるのは、なんかみんながうまくいく方法って必ずあるはずだっていう、なんかそういう考え方を彼はするんですね。あのー、大体主人公以外の人はね、あ俺が死ぬか、あいつが、あいつを殺すか、みたいな、こう、なんか生きるか死ぬか、自分が生きるか、相手が死ぬかとか、こう、なんかそういう二元論的っていうんですかね。どっちが勝ったらどっちかが負けるみたいな、ウィンとルーズの関係っていうか、なんかそういうことばっかり考えてるんですよね。あれのテーマって多分みんな生きるってことを目指していて、人間の中でもいろんな主義主張をしながら、こういう生き方をするんだっていう人もいれば、別の生き方を選ぶ人もいるし、まあ、動物たちもね、自分なりにこう生き残る術を求めていろいろ活動するわけで、こう、みんな生きるってことに対してこう執着してですね、そのためには自分が生き残るには他のものを殺さなきゃいけないとか、なんかそういうふうになりがちなところで、明日かはこうみんながうまくいく方法は絶対あるはずだってこうずっと解くんですね。で、その思いのまま行動するということが起こって、まあ最終的にはね、なんとなくみんなこうまとまっていくような感じで終わっていくんですけど、まあなんかああいう考え方ってすごい大事だなと思います。なんか、なんか日常ってでもそうじゃないですかね。こう自分が勝つとか相手を任すとかなんかそういう勝った負けたとかあるかないかとかいいか悪いかとかなんかこう二元論的にどうしてもなりがちなんですよね。だから自分が自分の主張を通したら相手の主張は潰すとかなんかそういう風になっちゃいがちなんですね。仕事なんかでもねよくそういうこと起こってると思うんですけどなんかね、自分にとっても相手にとってもうまくいく、みんながハッピーになる方法っていうのは必ずあるって信じて行動できるかどうかってすごく大きいと思います。で、どうしてもね、自分の意見を通さなきゃ気が済まないっていう人もいれば、なんか自分が折れた方が世の中うまく回る気がするから折れた方がいいな、みたいなね、方に行く人もいます。で、まあ言うならばジャイアント伸びたっていうのが必ず存在するわけで、ジャイアン役の人はずっとジャイアンしてるし、伸びた役の人はずっと伸びたの役するんですね。で、そうやってると均衡が取れてるように見えるかもしれないんですけど、やっぱ片方が勝って片方が負けるっていうのは、こう、なんていうかこう、まあ、100点満点で言えば100点以上のものは出ないんですよね。A さんのあのが優れてたから A さんのあ取りましたとかそういう世界になると、まあなんかね、あんまりうまいことないです。だから、A さんのいいとこと B さんのいいとこを掛け合わせて、なんか、もうちょっといい C 案っていうのできないかなっていうようなね、感じの考え方。本当に全部、ま、混ぜてうまくいく方法があるって。なんかそう信じてね、お互いすり合わせて、なんか新しいものを作り出すっていう。なんかそういう意識でコミュニケーションしていると、また新しいことが生まれて、多分そういう案って、なんかもっといい案だったりするんですよね。どっちも妥協したヘナチョコ案になりがちかもしれないですけど、どっちのも満たした上でさらにいい案っていうのはね、絶対あると思うんで、なんかそこに向かってね、行くっていう意識をみんなで作れればすごくいいですし、まあ、少なくともあなたはこう自分の意見を押し通すとか、相手の意見を丸飲みするだけじゃない、その三つ目の方法っていうのは必ずあるはずだっていう意識を持って、日常的に活動していけば、なんかもっと、なんかいいことって起こると思うんですね。だからそういう意識でいるようにしてみてください。